Да, похоже, в этот раз у нас будет тропический Новый год. Смотрите, погода какая. Солнечно, теплынь. Конец декабря, блин, через пару дней Новый год. Что творится? Ой, верба хочет зацвести. Весна, короче. Приготовлю вкусный праздничный шашлык из курицы с роскошной мраморной говядиной. Курица, как вы поняли, у меня куриная грудка. Ее нарезаю на небольшие кусочки. Мне надо, чтобы мясо, во-первых, быстро промариновалось и, во-вторых, быстро прожарилось. Оно как бы не отличается особой жирностью, поэтому нам нужно приготовить его быстро, чтобы оно осталось сочным. Сегодняшний рецепт, братцы, идеальное решение для тех, кто не кушает свинину. Готовится он очень быстро, поэтому много сил и времени он у вас не отнимет. Это специи для этого шашлыка могут быть абсолютно любые. Ну, возьмите те, которые вы обычно используете с курицей. Я же остановлюсь на классике. Это черный перец и пряная соль. Обязательно немного масла. Ну, масло можно, впрочем, заменить кефиром. Хорошенько все распределю чтобы соль разошлась по мясу и только после этого добавлю лук естественно что есть силы надо его пожать чтобы он сразу отдал свой сок понятное дело что какой-то особенной сочности мясо он не даст но нам нужен аромат и все вновь перемешиваем Грудку в таком маринаде в идеале, конечно, оставить помариноваться ночь, даже сутки. Но и через два часа получится очень вкусный и ароматный шашлык. Сначала одеваю на шампур бекончик. Теперь кусок куриной грудки. Нам надо так зафиксировать, чтобы бекон плотно облегал мясо. И вместе с тем чтобы он не сваливался. Вот примерно так должно у нас получиться. Вы только представьте, братцы, нежная курочка, тонкая сочная говядина. И как говорит один из моих любимых кулинарных авторов, выглядит как шедевр. Все, начинаем жарить. Жарить его надо на первом сильном жаре. Жарится он быстро, поэтому, чтобы он сохранил свою сочность, мы не ждем, когда угли посидеют. Ставим сразу на первый жар. Если есть сполохи, ничего страшного. Можно посолить уголек или можно чуть-чуть быстрее переворачивать. Жирок плавится, представьте, напитывает грудинку. И без того нежная курочка будет еще нежнее и еще сочнее. Буквально 10 минут, братцы, шашлык уже готов. Но остался последний штрих. Чтобы мясо было сочнее, вкуснее и ароматнее, я смазываю в конце уже непосредственно перед подачей смазываю гранатовым соусом на шрам. Снимаем, братцы, все готово. Смотрите, красота какая. У -у -у. Я думаю, теперь, наверное, ни у кого точно не останется сомнений, что шашлык из куриной грудки может быть сочным. 
ваше здоровье. А какой нежный. Это просто сказка. Друзья, с наступающим вас Новым Годом! Желаю вам успехов, удачи, процветания во всех ваших начинаниях. Ну и главное, крепкого здоровья всем!